Witam serdecznie. Dziękuję, że oglądasz mój film. Dzisiaj krokus. Krokus, kwiat jadalny, oczywiście poza cebulką, a z krokusa jest szafran. Przyprawa znana, ale nikt tak naprawdę chyba nie liczył, ile kilogram takiego szafranu kosztuje. Otóż torebka szafranu, czyli 0,12 gram, to mniej więcej 3,60 i na to składa się mniej więcej 15 kwiatów krokusa. 10 takich torebek to jedynie gram 20, 36 zł, czyli kilogram to mniej więcej 30 tysięcy zł. A dlaczego? Ponieważ jest zbierany ręcznie i na kilogram szafranu potrzeba od 100 tysięcy do 140 tysięcy sztuk kwiatków. Jeżeli jemy szafran w celach leczniczych, to do 1,5 grama, czyli 10 opakowań, jest to bezpieczne. Mniej więcej toksyczność szafranu to ponad 5 gram, czyli 30 opakowań. Jak ktoś zainwestuje 100 zł, to może mu się objawić krwawa biegunka, wymioty, zawroty głowy i różne inne nieprzyjemne. A jeżeli nie przesadzi, to szafran podnosi poziom serotoniny i dopaminy, czyli hormonów szczęścia. W związku z czym poprawia samopoczucie i nastrój. Oczywiście na zwierzętach testowane działanie antyrakowe. Łagodzenie lęków i szoków związanych z bólem. To już raczej na ludziach chyba sprawdzane. W regularnej produkcji masowej szafran jest... Popularny w Indiach, Turcji, gdzie tania siła robocza ręczna, ale też i we Francji i Hiszpanii. Więc albo zatrudniają po taniości, albo mają jakąś fajną maszynę, żeby to zbierać. Szafran w testach na myszach, no to już bardziej chyba były humanitarne testy, okazało się, że poprawia pamięć, czyli może wnioskujemy, że może być pomocny w leczeniu Alzheimera. Wiadomo, zjemy sobie szafran, płatki kwiatów, ale uwaga, uwaga, nie wolno jeść cebulek krokusów. Do czego taki szafran? Dodań z ryżu, do chleba, ale też i do kawy. Nie znalazłem różnicy w smaku, ale można. W Egipcie, co jest ciekawostka, szafran był używany jako antidotum na trucizny. No i wiadomo, jak każde zioło, nie wolno w nadmiarze stosować u kobiet w ciąży oraz u dzieci. Smacznego.